First of all, congratulations, Jagris, uh, for the game that they played uh, tonight. Uh, well deserved to, to win this game. Uh, we were, we were, let's say, first half very competitive. We had a lot of energy defensively. Also, our offense was, let's say, on the level that we had a lot of chances to, to score. But, you know, uh, I said also to the players in the locker room, this game comes in the right moment with the, let's say, best team in the, in the league. And we know all Jalgir is how good team is. So to know where we are right now in the, this momentum of the season, because the season started like 10 days ago for us. Uh, we, we had a lot of, uh, we had some days to, to, to practice and improve. And, you know, the games always gives you gives you the answer where you are right now in this uh, part of the season. So, in general, there are lo a lot of positive things that I saw tonight in, uh, in, in, in my team. But, of course, the number says a, a lot about where we lost, uh, let's say, competi competitiveness with, uh, with, with Jalgiris to be more competitive for, for, a, for a whole time. Uh, I would like to say that, in general, our two points percentage was and, uh, under the level we supposed to have, because we had so many open, open layups or situations where we supposed to score, we didn't, and we end up even with a percentage around 40, 40, 47, 48. With so many situations, I think that this this number improved in the last two three minutes, where we had a lot of a lot of some layups that improved the situation, and of course. Situation with a three-point shooting this game that didn't work at all. So this percentage of 20 percent, it's not a not, not a percentage that you can be competitive, special in this game. And what I would like to say, the number of turnovers, uh, first half seven when we were only five points down, and then on the end of the the, the game 17 means 10 turnovers in the second half, which is. It's a big number for, for those kind of games. And I said to my players that playing with a Euroleague team, being, uh, being uh, on a game with them, you need to really control, control your game in offense, but in defense as well. And either you lose your focus in offense, like we had a lot of problems uh, in, a, in a third quarter, then, of course, Jagir is a team that knows how to run the game and to, to give you the answer on the, on the other side. And they did it. So. They turned the game in a third quarter. They made some big leading, and I think in that moment, you know, they they took full control of the game, and it was clear that they are going to to the win. For me, good that we show character till end of the game, fighting, and that on the end we finish finish the game the best possible way for us right now. That you know, uh, we can we can take uh, for analysis. Best, best, best things out of this game, and of course to work on the, the other things that we need to improve for the next games that are coming. Trainers commented on the strength of the team. Kauno Žalgiri su pelnita pergalė. Tai pat treneris pasidžiaugė pirmoje rungtynių pusėje rodytų kovingumų ir energiją gynyboje. Treneris akcentavo, kad tokios rungtynės yra Na, tokios rungtynės galima puikiai pamatyti, kur dabar komanda randasi šioje sezono stadijoje, kadangi sezonas dar tik prasidėjo. Vėliau treneris akcentavo pataikymą, visą pirmą dvidaškio pataikymą, kuris tikrai gali būti geresnis. Vėliau taip pat akcentavo ir tritaškių procentą, kuris šiandieną buvo vos 20 ir sakė, kad tokiose rungtynėse su, tokius, su tokiais skaičiais kovoti ir laimėti. Yra neįmanoma, monologo pabaigoje treneris pasidžiaugė, kad komanda kovojo iki galo, nepasidavė ir pademonstravo charakterį. Coach, your guys had a foul trouble, so how it changed your rotation today? Of course, yeah, it's early, early foul trouble for, for some of guys, of course, that they changed the, the level of the defensive uh, approach. And of course, you know, uh, we still have, we still work on a, on a bigger rotation from the bench and, you know, we need also uh, much, much more energy and support for, from the bench. Actually, the guys is really trying, but let's say it's a, it's a lot of things to do and improve, in order that you know we we have uh, many guys ready for rotation despite this uh, foul troubles that is coming. That that we have people that can respond on the other way. So it means it was a in a in a one moment problem, especially when 
uh, Ivy and uh, also uh, Taylor got early fouls, but that's a part of the game and we need to live with it and find another solution because that's, that's, that's how, how the games will be in the future as well. Klausimas buvo apie ankstyvas komando žaidėjus surinktas pražangas ir kaip tai, ar tai turėjo įtakos rotacijai. Šią vakar rungtynėse, ką treneris sakė, kad na, natūralu, kad turėjo rotacijai, tačiau pasidžiaugė atsarginiai žaidėjų. Atsarginiai žaidėjais, kurie kilo nuo, nuo solelio, taip pat išskyrė, kad buvo ta problema, kai Taylor'us ir Bejus įvei gavo ankstyvas pražangas na, ir tuomet per rotaciją šiek tiek sumažė. In the fourth quarter, you was down by 26, then was run 17-0. So what can you tell about that run and uh, fighting till the end? That's, that's something what I said also to the guys, and I think uh, uh, that's really, really good job of the guys because I said, don't, don't look the score. Guys, we want to we wanna finish the game with, uh, with character. Let's fight till the end and you know, show that you're pride, no matter how the score is. So means they respond well. We, we kept playing till end of the game, and you know, that was... One of the results coming out of this is that we had this run and you know we actually got back in a very decent now lose game against Jalgeris. Klausimas buvo apie turėtą deficitą trečiajame kelinyje, kuris buvo 26 taškai, vėliau sekė atkarpas 17-0 ir kaip, kaip treneris vertina na, tokį parodytą žaidėjų charakterį, ką treneris sakė, kad būtent toriu prašę žaidėjų, kad nepaisant skaičių švieslentėje žaidėjai tu kautus, tenktus iki paskutinės sekundės ir treneris lieko patenkintas tuo, kaip suregavo šio žodžius krepšininkai ir kad parodė charakterį bei kovoja iki finalinės renos. Šarūnas Beniušis played a pretty good game. Now you have new player Aiden Panava. So uh, how do you uh, feel about your new rotation? Uh, what do you think about that? With Aiden Panava, uh, Ivan Vranesh and uh, Šarūnas Beniušis. Actually, yesterday we signed the guy. So let's say that we have now full full roster. What we plan to have. Uh, I'm happy about uh, Šaras because Šaras is really practicing well and uh, he invests a lot. So Uh, I'm very happy about him and he's performing today that he's coming back you know he's, he's investment in the in the in the practicing in the basketball right now and of course you know this new player that is coming to the team of course this is the player who first of all will be in rotation with position four so so for Vranish and for for Benushis it's clear their rotation so one more player will give us more more strength in the in the roster and of course more options so we had also this game let's say in the end of on the last quarter that we play with Benushis and Vranesh together which was also working well so this is what gave us options in the in the in the future game so but mentioning Benushis very happy about his his, his game Klausimas buvo apie komandos naujoką, su kurio sutartis buvo pasirišta dar tik vakar. Tuo pačiu yra apie Šrūną Beniušį, kuris šiandieną sužaidė puikias rungtynės. Ir klausimas mėg buvo, kaip toliau seksis rotuot, tiek Ivana Vraneša, tiek Šrūną Beniušį, tiek atvykstantį Aidiną Penavą. Ką treneris atsakė, kad na, visų pirma, tai yra papildymas ketvirtai pozicijai, tai Šarūnui ir... ir Ivanui tai įtakos neturėtų turėt, tuo pačiu treneris pasidžiūrė, kad aukštaugių grandyje turės daugiau rotacijos ir tikėsi, kad tai pridės komandai jėgos. Before the game you spoke with Žalgiris, guys, how do you remember that time and how Žalgiris step up from that time? For me, actually, one of the best memories that I had in my basketball career was in, in Kaunas. I had really wonderful three years, three years being here with Jalgiris in very sensitive time but uh, in very successful time and uh, the connections and uh, let's say the, 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 the everything what we built stays forever so we never we never lose the, the connection and the, our contacts and I'm re always happy to see them and it was a chance today also to, to see them after, after a while all the people there I know very well and we have so nice memories from that time and like I said for me was, this time will be special special in my in my heart Klausimas buvo apie Kauną Kauno Žalgirio štabą su kuriuo 
Nuos komandos treneris pasišnekučiavo prieš rungtynės ir treneris atsakė, kad na, tie trejų metai praleis tik Kaune buvo įsimintiniausi jo krepšinio karjeroje. Jis labai džiaugiasi, kad viskas, ką tuo metu statė, viskas na, išliko, tas bendravimas, visi ryšiai, na ir labai pasidžiaugė tuo išliekančiu bendravimu tarp klubo ir jo. Na, turbūt tokio kokybė sapatengė, nes turbūt pas antro kelnių. Gal dar antro, antro kelnių atkarpa, bet pagane nuo trečio iki ketvirto vidurio. Buvo gera gynyba, geras kontaktas, gerai judėjo kamulys. Na, pradžia, rungtynių galas, toks atsipalaidavimas, kurio neturi būti. Bet kokiu atveju pasiekėm pergalę ir, ir, ir kitos rungtynės turim būti geresnė. Ketvirtam kelniui plus 26 po to atkarpo 0,17, būtent čia atsipalaidavimo išdavo, didžiausia problema buvo atsipalaidavimas? Turbūt. Pernai tu nebūdavo tikiuos, kad čia tik tai išimtis. Šiandien metėt 32 tritaškius ir 27 dvitaškius. Ar čia varžovų gynybos būtent toks nuopelnas? Ar jūsų buvo akcentas atakuoti iš toliau? Bus varžovų. varžovų labai spaudėsi, kolepsino, taip vadinamai. Ir atidavė kažkiek tos metimus ir, ir dėl to mes metim. Viena didesnių turbūt problemų šiandien buvo klaidos, 18 klaidų ir varžovų atkovoti kamuoliai polime, 12, 19 taškų, antrai šansais, kur mato didžiausias problemas būtent čia? Pirmoji pusė tai buvo atkovoti kamuoliai. Visos rungtynėse buvo nemažai klaidų, tai turbūt čia yra du, du, du kriterijai, kurios norim pagerinti. Kalbant apie komandos gynėjus, Kinanas Evansas ir Nazas Mitru Longo šiandien drauge pataikė du metimus iš 14, kur jie labiausiai stringa, kiek Kinanui trūksta iki tos optimalios formos ir kiek Nazui, kad įsijungtų į komandą visiškai. Na, Kinanas jau žino, kam komanda jam tik reikia savo formą gauti, na, Nazas naujokas, trūksta su žaidimo gerų sprendimų, taip kad geros rungtynės parodė, kur reikia dirbti. Žaidė šiandien ir tas penkietas, kur du puikiai metantis iš toli žaidėjai Lavrinovičius ir Menikas. Kaip tą penkietą vertinat ir kiek tai padeda komandai polime, kai jie buvo krepšininkai, taip gali pataikyti ir kiek galbūt kenčiat ar, ir ar kenčiat gynyboj su tokiu penkietu? Na, manau, kad labiau padeda polime, tikiuos, kad nekentėsim gynyboj, nes atsidaro erdvės mažiukams, mažiukai tada turi verštis. Tai yra da, kažkokios paus situacijos, kur važuojai negali lengvai padėti, nes aukštaugiai yra metantis. Taip kad turim tą ginklą ir jį naudosim. Susižaidė šiek tiek ir Šmitas, ir Menikas, kokia situacija jų yra? Na, Menikas atrodo prastai, sakėjom, tai nežinau, reikės pažiūrėti. Berods, tai pažaidė, tas pat žaidėjas jos traumavo, ar, ar čia atsitiktinumas, ar turim nau, naujų nešvarių žaidėjų lygoje. Ir turbūt sirgalėm Žalgirio gal net įdomiau nei šios rungtynės naujoko situacija, kokio naujoko bus ieškoma ir kada jo galima tikėtis, ar pradėsit sezono be šio krepšininko, galbūt patinka tai, ką matot kol kas ir žiūrėsit vėliau nuo joko. Turim pakankamai žaidėjų, kad žaist, kad startuot. Jeigu jau užkosim tokio žaidėjų, tai tokio, kuris, kuris padėtų, padėtų dabar. Na, mums nereikia atsarginių, mums reikia gerų ger lygio žaidėjų, taip kad jeigu reikės, mes jau kažkiek palauksim, jeigu rasim, iškarpimsim. Tai bus daugiau antros pozicijos žaidės? Žiūrėsim, kaip, kaip, ką parodės žaidėjų turgus.